ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും എന്തിനാ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗോപി മഞ്ചൂരിയൻ ആണ് ഇതൊരു സജസ്റ്റഡ് വീഡിയോ കൂടിയാണ് കേട്ടോ ഇതിനായിട്ട് കോളിഫ്ലവർ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി മുരിഞ്ഞ് കിട്ടും നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവേഴ്സോ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി നമുക്ക് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോളിഫ്ലവർ നല്ലോണം കഴുകിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ നല്ലതുപോലെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഒരു നാല് മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട സോസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം സോയാ സോസ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ടൊമാറ്റോ സോസ് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ഒരെണ്ണം കൂടി പൊടിയായി അരിഞ്ഞത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചില്ലി സോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ ഇനി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് കാ ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സോസ് നല്ലതുപോലെ മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ സോസ് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം കോളിഫ്ലവർ നാല് മിനിറ്റോളം നല്ലതുപോലെ തിളപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് കളയാൻ വേണ്ടി വാരാൻ വയ്ക്കുക വെള്ളമൊക്കെ നല്ലോണം പോയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ കൂടി ഇട്ടുകൊടുക്കുക ഇനി നല്ലതുപോലെ ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇത് കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക ഇത് ചെറിയ കോളിഫ്ലവർ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് അര ടീസ്പൂണിൽ കുരുമുളക് കൂടി ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇടുന്ന കോളിഫ്ലവർ വലുതാണെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇടാം കേട്ടോ നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം നമുക്ക് ആ സമയം കോളിഫ്ലവർ ഡിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള മാവ് തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് അര കപ്പ് മൈദ മാവ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാൽ കപ്പ് കോൺഫ്ലവർ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണുണ്ട് അതായത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലതാണോ മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതൊരു ബാറ്റർ പോലെ ആക്കി എടുക്കാം ഇത്തിരി ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ബാറ്റർ ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം വരിക സോ അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് കട്ട ഊത്തി നിൽക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലൂസാക്കി എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ അര കപ്പ് വെള്ളമോളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു തിക്നെസ് മതിയാവും എനിക്ക് നിങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അരക്കപ്പ് ഡയറക്റ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ട് എടുക്കുക പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് കോളിഫ്ലവർ എടുത്ത് നമ്മുടെ ഈ മാവിൻ്റെ ബാറ്ററിലേക്ക് മുക്കിയിട്ട് 
എണ്ണ ചൂടായതിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കുക ഒരു ഭാഗം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ട് ഭാഗവും ഫ്രൈ ആയി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് അങ്ങോട്ട് കോരി മാറ്റാം ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചതാണിത് ഇത് വെറുതെ ചായക്ക് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ കുറച്ചുകൂടി കുരുമുളക് കൂടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് സ്പ്രിങ് ഓണിയനും കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കവും കൂടി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചതാണിത് അപ്പോൾ ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കോളിഫ്ലവറും സോസും ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് ഇനി മെയിൻ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവാം നമ്മുടെ പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ച ക്യാപ്സിക്കവും സ്പ്രിങ് ഓണിയനും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇതൊന്ന് കുക്കായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരട്ടെ അതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് നല്ലോണം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം കാരണം കോൺഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് കുറുകി വന്നോളും അതുകൊണ്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് റെഡ് ഫുഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക ഇത് ഞാൻ ഫോട്ടോന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു അട്രാക്ഷൻ കിട്ടാനുള്ള ഒരു ഇതിൽ മാത്രം ആഡ് ചെയ്തതാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ആഡ് ചെയ്യുക കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ആക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച കോളിഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക ഈ സോസും കോളിഫ്ലവറും ഒക്കെ നല്ലതുപോലെ കുഴഞ്ഞ് സെറ്റായി വരുന്ന രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഗോപി മഞ്ചൂരിയൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും സോ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് സ്പൈസി അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൂടി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫുഡ് കളറിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഗോപി മഞ്ചൂരിയൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കോളിഫ്ലവറും സോസും എല്ലാം ആയിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഗോപി മഞ്ചൂരിയൻ സെർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നെക്സ്റ്റ് റെസിപ്പിയായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അസ്സാം വലൈക്കും